sei. Só acho que para a grande inauguração do mercado precisamos de uma atração grandiosa. E não apenas grandiosa, muito grandiosa. Eu sei. Podemos fazer um recital de dança. Oh! Oh, já sei. Podemos fazer malabarismo. Estou falando de algo grande, algo que todos vão querer ver. Algo com brilho de estrela. Se quer uma grande estrela, chame a cerejinha. Estrela de todo mundo, Tutti Frutti. Ei, e por que não pedimos a ela? Pedimos o quê? Pra cantar na inauguração. Ah, imagina, eu só tava brincando. Tá, por que a maior estrela da música mundial iria cantar pra nós? Sei lá, mas perguntar não ofende. Então, faria a gentileza de considerar nosso pedido assinado... Sua mais ardorosa fã. Incrivelmente ardorosa. Incrivelmente ardorosa fã. A Amora Linda. E aí? O mim tá ótimo. Então lá vai. Não acredito que mandei um e-mail pra Cerejinha. Se é que ela vai ler. Será que a maior estrela da música iria se deslocar até a cidade do Tifruti e fazer um show só pra gente? Acho difícil. É, a framboesa está certa. Ela deve receber milhões de e-mails por dia. Por que ela responderia o nosso? Meninas, vocês não vão acreditar nisso! E sempre sabem o que dizer Um amigo sabe quem encontrou Já achou Um amigo que você já buscou Um, am um amigo que você já sonhou Um amigo que eu Não te abandonou Ai... Eu nunca vou achar o final perfeito. O amigo que sempre procurou... É isso! Desculpe, eu 
te ouvi cantando e as palavras vieram à minha cabeça. Eu fico muito feliz por isso. Obrigada. Ficou perfeito. Você se importa se eu usar suas palavras na minha canção? Ah, imagina. Eu sou a Moranguinho. Oi, Moranguinho. Eles são Rocambole e Pudim. Oh, eles são tão fofinhos. But... E qual é seu nome? Ah... Botão de ouro. Muito prazer, botão de ouro. Você... Sentiu o cheiro de flor de cerejeira? Ah, oh, ah... Uh... Ah, não. Eu não sinto cheiro de nada, a não ser de morangos. Ah, o que que perguntou? Ah, sim. Eu ia perguntar se está aqui sozinha. Ah, tá. Eu tava só de passagem por aqui. Sempre tive vontade de fazer um piquenique. Você nunca fez um piquenique antes? Ah, bem... não. Bom, então aproveite. Muito prazer, botão de ouro. O prazer foi todo meu. Obrigada pela ajuda. Claro. Vamos lá, pessoal. De volta à colheita. Do jeito que eu esperava que fosse. Membros do grande fã-clube da Cerejinha Gostaríamos de oferecer uma calorosa recepção a você E a toda a sua equipe Minha equipe? Você sabe, as pessoas que vão a todo lugar com você e fazem tudo pra você Bem, eu achei que seria divertido, talvez Mudar e vir pra cá sozinha Eu não tenho uma equipe aqui Agora você tem! Ah, quanto a moranguinho... Estamos mantendo você em segredo até amanhã. Pode estacionar aqui. Com licença, senhorita Cereja. Ah, por favor, me chame de Cerejinha. A maior estrela da música mundial quer que eu a chame pelo seu apelido! <risos> Só tentem pensar em mim como uma de vocês. Me desculpe, mas... Pra que eu saco de dormir? Achamos que sempre dormisse em seu fabuloso ônibus de turnê quando estivesse longe de casa. Não dessa vez. Eu estava ansiosa pra... Vocês sabem. Dormir sob as estrelas. Hã? Ah? Quer dizer, como um acampamento? Exatamente, um acampamento. Ah, nós conhecemos o lugar perfeito para você acampar. Ah, sim, isso mesmo. Só fique aqui mesmo. Ah, relaxe. Vamos preparar tudo para você. É, vamos lá, meninas. Não, você vai adorar. Por que foi dizer isso? Não podemos deixá-la acampar. Vocês sabem com que ela está acostumada. Hotéis cinco estrelas. Seis estrelas. Se deixarmos dormir no saco de dormir comum, ela jamais vai querer voltar aqui. Então, é o seguinte. Vamos arrumar um lugar bem especial. É, é isso aí. Bom, não é nada demais. Bem diferente do que está acostumada. Esperamos que ache confortável. É uma estrela. Uma estrela de alta magnitude. Quer dizer, muito, muito grande. E aí? O que achou? É... é... muito grande. Não é? Você não quer ver dentro? É claro. Nós copiamos seu quarto de uma reportagem. Quarto de uma estrela na revista Muito Brilho e Glamour. Tudo que você tem quando está em casa foi reproduzido aqui. Bem, talvez não exatamente, mas fizemos o possível. Obrigada. É... Muita gentileza de vocês. Isto é um acampamento digno de uma estrela. Isso é o que meus empresários, meus assessores e minha equipe diriam. Uh, uai, uai, que que é. Bem, nos vemos pela manhã. Era isso que eu esperava.
senhorita Cereja. Cerejinha. Cerejinha. Trouxemos o um lanchinho de meia-noite pra você. Cerejinha? Cadê ela? Oh, essa não. Vejam. Eu acho que ela não gostou. Ela não gostou nadinha. Pra ter preferido dormir ao relento. Ah, oh, tivemos nossa chance e falhamos. Oh, oi! Podem me ajudar com esses... Um... <risos> o que tá acontecendo? Antes precisamos que você dê uma informação à grande estrela convidada para a inauguração. Estrela convidada? Oh. Surpresa! Com você... Cerejinha? Mas você... <risos> Por isso eu senti o cheiro de flor de cerejeira quando eu te conheci. Puxa, vocês planejaram tudo isso? Ai, obrigada. O prazer foi nosso. <risos> Anda logo, não vai querer que ela pense que somos meninas comuns e entediantes, né? Bom, vamos deixar ela planejando na inauguração. Temos outro assunto pra resolver. <risos> Bom, uh, então, por favor, sente esse botão de ouro, uh, senhorita Cereja? Ah, por favor, me chame de Cerejinha. Desculpe, moranguinho, não queríamos estragar a surpresa. <risos> eu entendo. Eu provavelmente não acreditaria mesmo. Você é bem diferente pessoalmente. Eu só me visto daquele jeito porque é o que os meus fãs querem. Bom, eu sou sua fã. Ah... Uh... Mas também sou fã de pessoas que se vestem como elas gostam. E eu gosto de como está vestida agora. E eu gosto disso. Desculpa, não é muito a minha cara. <risos> também não é a minha. Mas não conte. Não vou contar a ninguém. <risos> Obrigada. Hum, esse foi o melhor sanduíche que eu já comi na minha vida. Obrigada, mas você deve ter comido melhores na cidade grande. Não, e a melhor parte disso é poder ficar tranquila sem pessoas tirando várias fotos de mim. Ai, é tão bom aqui. Bom, posso mostrar onde vai se apresentar? Na verdade, as meninas prometeram me levar pra onde eu possa fazer algo que eu sempre quis fazer. Algo que eu nunca pude fazer na cidade, com as pessoas me seguindo por toda parte. E o que é? Caminhar. Caminhar sozinha e... Colher flores. Ah, sim! As grandes rosas são suas favoritas. Eu li essa matéria na revista Muito Brilho e Glamour. Isso foi coisa que meu assessor inventou. Minhas flores favoritas são botões de ouro. É claro. Ela gostou? Não. Oh. Ela também não gostou das nossas flores. Ela não gostou nadinha. Ela prefere colher aquelas flores silvestres comuns. Tivemos nossa chance e falhamos. Melhor garantir que eu ache o meu caminho de volta. Se não pudermos fazer nada pra impressioná-la, ela nunca voltará aqui. Ei, lembram daquela matéria, muito brilho e glamour, que dizia que a coisa que ela mais gostava era torta de fruta estrondo? Vamos fazer uma que exploda na boca. Boa ideia. Isso vai deixar uma ótima impressão. Vamos, vamos pra cafeteria começar a preparar. Ah, oh, ela não gostou nem das que ela colheu. Ela destruiu tudo. Não é bom o suficiente pra ela. Venha, Laranjinha. Vai dar certo. Ah, ela não gosta de nada do que a gente faz. Por que caminho eu vim? Olá! Socorro! Tem alguém aí? Olá! 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 Obrigada, Rocambo. 
vale, vou me resgatar. Ah, eu tô bem. Eu só perdi a voz gritando por ajuda. Um chá com torta de fruta estrondo? Ah, oh, não! Não podem saber que eu perdi a minha voz. Elas vão ficar decepcionadas se eu não cantar na grande inauguração. Ela não gostou nadinha da gente. Ela nem sequer veio tomar chá com torta estrondo com a gente. Mais chá. Alguém quer? Se eu tomar mais um pouco de chá, eu que vou explodir. Talvez ela não tenha recebido nosso convite. Talvez ainda esteja se maquiando. Melhor encararmos os fatos. Ela sabia que não seria tão boa quanto as que ela come, então nem se deu ao trabalho. Bem, podemos. Melhor não desperdiçarmos uma torta de fruta estrondo tão linda. que vocês ficam descrevendo não se parece com a menina que eu conheci. Só queríamos que ela fosse nossa amiga. Que gostasse de nós. <risos> Mas acho que não somos especiais o bastante. Eu... Acho que tenho mais algumas toalhas lá no mercado. Eu volto já já. Estou no meu sono da beleza. Sono da beleza? Cerejinha! Sou eu, a Moranguinho. Podemos conversar? Então, eu chamei vocês aqui hoje porque a Cerejinha precisa de ajuda. Precisa? Da nossa ajuda? O que aconteceu? Ela está bem? Ontem, ela perdeu a voz. Ah, isso é terrível! Ela já recuperou parte dela, mas não consegue cantar as notas altas. Então, eu cantarei as notas altas. E ela quer que vocês todas toquem e façam os vocais de apoio. Sério? Nós vamos nos apresentar com a cerejinha? Aham. Uh -huh. <risos> e tem mais uma coisa que ela quer, muito importante. Ela mesma pediria, mas precisa descansar a voz. Qualquer coisa! Tudo que ela quer dizer! Qualquer coisa pra o ela! Que é? Bem, o que ela realmente quer é ser amiga de vocês. Mas ela quer que vocês a tratem como amiga e não como super estrela. Oh! <risos> Nossa! Não temos agido com ela como amigas. Temos agido como fãs. Quem pode me ajudar a pintar o palco? Eu quero! Ah, eu sei demais! Vai ficar lindo! Bem-vindos à grande inauguração do mercado! Isso jamais teria acontecido sem a ajuda de todos vocês! E agora, se apresentando para a alegria de todos aqui... Cerejinha e suas amigas! Estrela cadente para te iluminar Há um desejo pelo céu a voar E pelo mundo eu quero procurar Abrindo as asas pra enfim poder voar Hoje eu sou livre e quero sonhar Amigos vêm e eu posso sorrir
para uma escura e chuvosa noite. Ai, não, não, não. Era uma muito escura e chuvosa noite. Não, não. Uma muito escura e muito chuvosa noite. Uma noite em condições perfeitas para um delito. Porém, mal sabiam os bandidos malvados da cidade que era também uma noite perfeita para super detetive Peggy Perry Winkle sair em busca de larápios, malfeitores e banidos. Banidos não, bandidos. Oi, Amora. <risos> Olá, Scout. Ah, olá, moranguinho. Cerejinha? No que está trabalhando? Ah, só tentando escrever uma história de detetives tão incrível quanto os mistérios da Paty Persimon. Quero enviar isso para a revista dos Super Mistérios. Puxa, acha que eles vão comprar? Ah, do jeito que está no momento, não. Gente, imaginem só. Sou a maior fã da detetive Pat Persimon e não consigo nem inventar um mistério decente para resolver. É um verdadeiro delito! Oh, você é um bom menino e também é tão talentoso. Você é, é mesmo? mesmo? <risos> bom, eu adoraria ler a sua história quando terminar. Enquanto esperam, adivinhem só o que acabou de chegar. O último livro da Pat Persimon, O Mistério do Macarrão Destroçado. Eu encomendei 200 cópias. Oh! Uh, puxa vida! Bosley, será que você pode mandar pra cá um macarrão destroçado? Uh, acho que não. Uh, ou melhor... Ué, onde se meteu aquela traça? Bosley! Estou indo. Oh, oh, oh não. Ah, ai, 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 ai. Ah. Ah. Ah, ah. Obrigada. Não, tem de quê? Hum. É o melhor de todos. Um super malfeitor invade uma fábrica de macarrão. Foge com todo o queijo e... Bem, eu não quero estragar o final. Mas posso dizer... É chocante. Ah! Aproveitem com os cumprimentos da livraria da Mora. Ah, é muita gentileza sua, mas ainda tenho o mistério do celular assombrado e o caso do condoleiro desaparecido para terminar antes de comprar esse aqui. Cerejinha? Ah, se eu puder pegar depois, eu ainda tô no meio do livro, caso meio explicado do copo de leite meio vazio. E depois eu tenho o Pat Persimon e o curioso caso do coque. Croquete... Corante. Pat Persimon e o curioso caso do crocante biscoito é... Oh, eletrizante. Mas não vemos a hora de começar o... Ah, o macarrão destroçado. Hum. Ah, na verdade, viemos aqui saber se por acaso teria a nova edição da revista Muito Brilho e Glamour. Queremos ver em que posição está a música da cerejinha. Ah, já volto. Esperem, vejam isso. Scout, aqui, garoto! A revista Muito Brilho e Glamour. Pega, garoto! Não, isso é apontar. Pega, Scout, pega! Treinei com ele a semana toda. <risos> isso aí, Scout! Bom garoto! Não, Scout, isso não é brinquedo. Oh! Ei, volta aqui! Oh! Pra onde ele foi? Aí está você! Aqui já! Ai, não! Não, não, não! Não, não, não! Aqui está a cerejinha. Me desculpem pela baba. Sem problema. Obrigada, garotão. Obrigada, Amora. Quer que...
que eu leia pra você de novo? Eu fico feliz que alguém por aqui aprecie a Paty Persimmon tanto quanto eu. <risos> tá, conheço outra pessoa que gosta da Paty tanto quanto eu. Mirtilo! <risos> eu tô ansioso pra ler. Mas ando super ocupado tentando colocar o abrigo de animais sem casa pra funcionar. Infelizmente, acho que não vai acontecer. Ah, oh, Mirtilo, eu sinto muito. Ei, olha só, eu tenho uma ideia que... Scout desce, que pode ajudar nós dois. Você não se importa de vir... Scout! A cidade Tutti Frutti por alguns dias. Que tipo de ideia? Scout! Olá, Scout! Tonton, desce daqui. Acho que o Tonton vai gostar de visitar. Ah, sim. Eu sei que Scout sente muita falta do Tonton. Tonton sente falta do Scout também. Então, uh, eu tava tentando escrever uma história de mistério pra enviar para a revista dos Super Mistérios. Que legal, Amora! Mas eu não tô conseguindo ter muitas ideias. Então, pensei que já que você é tão fã da detetive Patti Persimmon quanto eu, talvez pudéssemos escrever isso juntos. Se eles comprarem a história, você terá verba pro seu abrigo de animais. Nossa, eu agradeço pelo convite, mas eu nunca escrevi uma história antes, Amora. Ah, vai ser fácil. É só... Scout quieto! É só escrevermos como um dos mistérios da Pátia Persimmon. Certo, já tô indo. Estarei aí essa noite. Até mais. Tum, tum, desce. E dessa vez não vamos errar o caminho. <risos> tá bem, até mais. Tchau. <risos> Tchau. Ha! Não vamos ficar presos aqui de novo, não é, Tom? -tom? Puxa, devem ter construído um túnel desde a última vez. Hum, eu acho que devemos ir por aqui. Tudo bem, não se preocupe. Sei exatamente onde estou indo. Ah, pitombas! Você pode atender, por favor, Bosley? Com certeza. Hum. Boa noite, livraria da Amora linda. Bosley falando... Posso falar com a Amora? Não, ela está bem aqui. Pra você, Amora. Hum. Obrigada, Bosley. Amora falando. Amora? Ah, oh, oi, Mertilo. Ah, eu preciso de ajuda. Está onde? É isso aí. Podem descer. Mertilo? Está tudo bem aí? Amora, oi. Tem ideia de quanto tempo eu vou levar pra sair daqui? Diga pra ele não temer que nós vamos tirá-lo daí até o jantar. Não esquenta! Você e eu somos especialistas em Pátio Persimmon! Eu aposto que a revista dos Super Mistérios vai adorar a nossa história! Quando estamos em casa, precisamos usar nossa voz de casa e nossos modos de casa, tá legal? Agora sentem, por favor. Não, Scout, isso é procurar. Ele ainda está em treinamento. Viu? Como o Tom-Tom. Senta. Bom garoto, Scout. Então, tive uma ideia para uma nova detetive. Peggy Periwinkle. O que você acha? Eu achei legal, mas não é muito parecido com Pat Persimmon. O mais próximo que conseguir. Mas não acha que deveríamos inventar algo, sei lá, diferente? Ah, não! Essa é a grande ideia! É mesmo? Claro! Porque a pessoa que gostar de Pat Persimmon vai automaticamente amar a Peg Periwinkle. Pode ser. Eu sabia que ia adorar. Sempre tive uma ideia sobre uma equipe de detetives. Que sairia... Não esquenta. Eu já bolei tudinho, Mirtilo. Pronto? Pode digitar. Tudo começou numa escura e chuvosa noite. Ah, não, conserta. Numa muito escura e chuvosa noite. Uma noite em condições perfeitas para... Para... Um delito? Um delito! Perfeito. 
Porém, mal sabiam os bandidos malvados da cidade que era também uma noite perfeita para... Pati! Uh, pegue Perry Winkle! Super Detetive! Terminamos! Os editores da revista dos Super Mistérios vão adorar isso! Levamos a noite inteira, mas valeu a pena! Nossa história é ótima! Não é, Mirtilo? Ai, o quê? O que foi? Ah, é! Ficou ótima! Ai... Que horas são? Hora de enviar a nossa história! Bem, eu não sei se é a nossa história. Eu quase não dei ideia nenhuma. Ah, que bobagem! Somos uma grande equipe. Eu te encontro na cafeteria da Moranguinho para um café assim que eu conseguir enviar isso pelo correio. Tchau! Moranguinho? Panquecas de amora bem quentinhas. Hum, minhas preferidas. Obrigada por não ter encerrado o café. Desculpa meu atraso. Eu comecei a contar a todo mundo nos correios sobre a história que o Mirtilo e eu escrevemos e quando me dei conta, eu já tinha lido a história toda pra eles e todos simplesmente amaram. Todo mundo disse que era idêntica aos livros da Pati Persimo. Moranguinho, achei o companheiro perfeito pra escrever. Vou dizer ao Mirtilo que assim que vendermos essa história, devemos continuar escrevendo livros da Peggy Perry Winkle. Peraí, cadê o Mirtilo? Achei que a gente ia... Tomar café? É, não! É que achei que ele estaria aqui quando eu... Ah... Ele já comeu e foi embora. Disse que teve uma ideia pra algo que ele queria escrever. Oh. Açúcar? Ah, não, não, obrigada. Certo, que tal isso? Ah? Um dia perfeito em cada detalhe. O céu azul sem sombra de nuvens. Mas uma coisa está faltando, e é o um sorriso ah. em seu rosto. Gostei disso. Sério? É, eu imagino assim. Um dia lindo que sonhei, o céu azul como eu pensei. Mas falta algo, e é seu sorriso sim. Legal. Que tal a última estrofe ser assim? Eu poderia escrever essa canção sem ajuda. Cantar sozinho sem mais ninguém. Mas seria solitário, é verdade. Tudo é melhor com você. Eles fizeram uma canção juntos? Isso é muito lindo. Eu escrevi essa canção. Cantar sozinho não é bom. Tão solitário isso seria. Estar contigo é só emoção. Em uma mais escura e mais chuvosa noite do que a noite anterior, Peggy Perry Winkle estava procurando sua lanterna quando, de repente... Oi, oh! Amora! Olá! Uh, desculpe pelo meu atraso no café. Quando eu cheguei lá, você já tinha ido. É, eu tive que sair. E precisava... Sabe, eu tava... Ei, pode me emprestar uns papéis e lápis? Claro, com certeza. Sabe o que dizemos? Há sempre uma linha completa de artigos de papelaria na livraria da Amora. Você anda escrevendo? Ah, é que... Sabe, é bom ter isso caso alguma ideia surja. Assim, eu posso anotar. <risos> Obrigado. Bom, até mais tarde. Espere! Ah... Por acaso já te falei que de todos os fãs de Pati Persimo no mundo inteirinho... Eu tenho a maior coleção de... Chapéus de detetive do clube da Pati Persimo? Caramba! E... Também a coleção mais completa de... Lentes de aumento oficiais da Pati Persimo! Que incrível! Ah, puxa! Oh, ah, olha a hora! Eu tenho que ir, vou indo, é... Puxa, obrigado. Amor, isso... isso é fantástico. Eu gostaria de ver novamente outra hora, mas agora... é... até mais. Eu vou chegar ao fundo desse mistério ou meu nome não é... Peggy Perry Winkle. Eu acho que agora encerramos. Oh, 
Scout! Que tal? Perfeito! Um dia lindo que sonhei O céu azul como eu pensei Mas falta algo e é seu sorriso sim Tudo é mais lindo quando estou aqui Sua alegria me faz sorrir E quando estamos juntos a vida é linda, eu sei Eu escrevi essa canção Cantar sozinho não é bom Tão solitário isso seria Estar contigo é só emoção Um dia lindo que eu sonhei O céu azul como eu pensei Vou com você de norte a sul Voando neste céu azul Estar aqui é muito lindo Estar aqui é muito lindo Tudo é mais lindo quando estou aqui Sua alegria me faz sorrir E quando estamos juntos A vida é linda, eu sei O que foi isso? O que foi, Tom Tom? O que você viu? Vem, Tom Tom! Oh. Boa noite, Amora. Deseja alguma coisa? Seu violão. Meu violão? Eu queria saber se você me empresta. É claro. Você... Bem, acho que ia ser legal eu aprender a tocar... Alguma música e talvez cantar. Claro. Sabe, a Cerejinha é uma ótima professora. Uh, bem, eu vou tentar sozinha primeiro. Obrigada, moranguinho. Disponha. Ah, ah, não. Oh, virar uma popstar vai ser mais difícil do que eu pensei. Olha só, Limão, o que eu tô procurando é... Uh, o que está na moda agora? Ah, então que tal esse aqui que eu mostrei antes? Queria algo mais... Algo mais... Uh, por exemplo... Que penteado a Cerejinha fez da última vez que ela esteve aqui? Foi meio discreto, mas se você estiver querendo os mais modernos e avançados... Ah, uh, então... E se... Digamos, a Cerejinha, por exemplo... Olha, só estou usando ela como exemplo. Eu poderia citar qualquer famosa. Poderia ser a Adélia Dragon Fruit ou as quatro uvas ou... Enfim. Então, se a Cerejinha só, por exemplo, estivesse querendo apresentar uma canção num show, que tal você fazer meu cabelo como acha que ela usaria? Bom, eu teria que perguntar a ela. Ah, não! Não, não, isso não. Porque isso depende do local e, e o tema. Você tem outras revistas aqui? Lamento, Amora, mas vou ter que reagendá-la. Nós gastamos todo o seu horário no salão pesquisando em vez de trabalhando. E a Ameixin está vindo fazer as unhas. Hum. Por que não leva essas revistas para casa e pesquisa para decidir o que você quer? É justamente isso. Eu não sou boa o bastante. Mas, apesar de tudo do que Peggy Perry Winkle fez, ela não resolveu o maior mistério de todos. Oi, Amora. Espero que não seja muito tarde para fazer cópias do menu de amanhã. Ah, não. Tudo bem. Pode deixar tudo aí que eu te entrego amanhã. Trabalhando em outra história? Uhum. Mas o Mertilo não está aqui? Ele não escreve com você? Acho que... não mais. Ai, Amora, algum problema? Ah, oh, moranguinho. Acho que ele tem uma nova amiga pra escrever. Quem? A Cerejinha. Estão escrevendo uma canção juntos. Ai, Amora, isso deveria ser uma surpresa. Uma surpresa? As palavras que o Mirtilo escreveu e que a Cerejinha fez uma música, ele escreveu pra você. Ele queria mostrar que é um bom escritor, mesmo não sabendo escrever exatamente como os livros da Pat Persimmon. Ah, oh, não! Eu fiz pensar que não gostei das ideias dele. Eu não dei a chance a ele de dizer uma palavra sequer. Oh, mistério resolvido. 
Certo. É esse aqui. Esse é o chapéu que vai me dar inspiração para grandes ideias sobre mistérios. Você teve boas ideias. Eu só não estava ouvindo. Sinto muito. Me desculpe também pelo mal entendido a respeito da canção. Mas você ia mesmo mudar seu penteado? Mas você me ensinou que sempre devemos ser nós mesmos. E assim saberemos quem gosta da gente. Lembra? Eu lembro. Bem, que tal começarmos nossa história? Desta vez com suas ideias. Tudo bem, mas pode dar opinião quando quiser, tá? Pode deixar. Não era uma escura e chuvosa noite. Era um dia de muito vento. Um dia perfeito para... Stan e Stacy, os investigadores. Gostei disso. Querem que eu leia uma história pra vocês? História, história, história! Tá bem. Que tal eu ler pra vocês... Esta aqui. Uma história que eu mesma escrevi. É uma história que aconteceu aqui mesmo, na cidade Tutti Frutti. Eu estou na história, Mora. Eu. Todos nós estamos. Se chama... Um inverno muito longo. Bem, devem estar pensando que isso aconteceu numa noite de inverno, mas não foi. Não foi? Não. Aconteceu num dia de inverno. E por ser um dia de inverno, vocês devem achar que estava frio. Mas não estava. Não estava? Não. Estava um calor de primavera. Para onde quer que olhássemos, não havia sinal de inverno. Agora, devem estar achando que todos estavam felizes. Mas não estavam. Por toda a cidade, as pessoas lamentavam que o inverno tivesse acabado tão cedo. Mal acabei de fazer essas belíssimas roupas de inverno e colocá-las na vitrine. E ninguém experimentou, nem viu e depois experimentou. E agora vou ter que guardar todas elas. Oi, framboesa! Oi! Por acaso vieram comprar lindas roupas de inverno? Bem, estávamos procurando algo um pouco mais... Primaveril. Oh! Era isso que eu temia. Bem, melhor começar a criar a coleção da primavera. E por toda a cidade, aconteceu o mesmo. A primavera precoce pegou todo mundo de surpresa. Mas, Amora, você disse que a história era sobre o inverno. E ela é. Como pode ser inverno se estava quente? <risos> Bem, vocês têm que ter paciência para ver o que acontece. E foi assim que muitas pessoas ficaram tristes com o calor no inverno. Muitas pessoas, mas nem todo mundo. Aqui está. Chocolate quente? Devíamos ter pedido limonada. É, limonada bem gelada. Não percebeu o calor que está lá fora? <risos> Não gostaram da primavera antecipada? Nem, Nem um, um pouco. pouco. Minha loja está super lotada de bolos de frutas, castanhas e marshmallows. Eu nem consegui usar o conjunto de chapéu, cachecol e luvas de tricô que a framboesa fez pra mim. A neve derreteu antes que eu tivesse a oportunidade de andar de trenó. Ou fazer um boneco de neve, ou jogar meu jogo de inverno preferido. Caça o nariz do boneco de neve. É mesmo? O nariz do boneco. Eu adoro essa brincadeira. Talvez a gente só consiga usar nossas luvas no próximo inverno. Mas podemos brincar de caça ao nariz do boneco de neve agora. Para isso, precisaríamos de um boneco de neve. Exatamente. E para isso, precisaríamos de neve. <risos> Não necessariamente. Então, vocês só precisam manter a trituradora de gelo ligada, manter o ponteiro virado pra cá, apontar o bico pra cima, assim e pronto. Terão neve instantânea. Obrigada, Tutti Frutti Bruce. Isso é ótimo. <risos> Bem, vamos montar um boneco de neve.
legal. Lembram como se brinca? O time que pegar o nariz de cenoura do boneco de neve do outro time e trouxê-lo de volta pro seu boneco de neve faz um ponto. Preparar? Apontar? Esperem! Acabei de perceber. Nossos times estão desiguais. Nosso time tem quatro e o de vocês só tem três. Ah, é. é. Tem razão. Bem, hum, acho que posso... Será a árbitra? Vamos lá, 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 lá. Correr, 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 correr. Vamos lá, correr. Vamos ganhar, ganhar. Nosso time é o melhor. Nosso time não tem dó. Nosso time é de arrasar. Nosso time vai ganhar. Nenhuma regra. É, 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 é. Não é o árbitro que faz as regras? Eu tava pensando, não acho certo que eu tome todas as decisões sozinha sobre o que é justo pra todo mundo. É, 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 é. E na cidade Tutti Frutti, a opinião de todo mundo deve ser ouvida. Então, como vocês acham que devem ser as regras? Eu nunca pensei nisso. Senhor Floriano? E se a regra fosse apenas tudo que seja divertido? Ah, eu eu sei. Sei. Muito bom. Devemos colocar em votação? Sim! Quem for a favor de a única regra ser tudo que seja divertido, diga sim! Sim! Quem for contra, diga não! O sim venceu. A regra está criada. Ah, como 
licença. Podem fazer isso? Não é regra contra. Tudo que seja divertido. Seja divertido, pode funcionar um pouco melhor se misturarmos os times. Amor, ameixinha e cerejinha formarão um time com três tutifrutis deste lado. E os outros três tutifrutis podem formar um time com framboesa, laranjinha e limão. Assim, os dois times terão as mesmas vantagens. Essa não! Vejam! Oh, oh! Tá derretendo! Me desculpe, moranquinho. Está quente demais. A máquina de fazer neve não consegue manter o frio. Obrigada por tentar, Tutti Frutti Bruce. Oh. Então, agora acabou. Foi bom enquanto durou. Justo quando arrumamos os times. Oh. Vamos ter que esperar o próximo inverno. É. Oh. Peraí, pessoal. Chega mais. E se fizermos nossos bonecos de outra coisa que não seja neve? Alguém tem ideia do que podemos usar para fazer um boneco de neve que seja clarinho e macio? Quer dizer alguma coisa além de purê de batata? <risos> Puxa, purê de batata! É isso! Ei, eu estava brincando! Eu não! Pode dar certo! Vamos lá, pessoal! Pronto! Perfeito! Uh, agora está parecendo inverno! Oh, talvez eu não devesse ter guardado minhas roupas de inverno! Acho que está frio e ventando muito para brincar! Está... E vai escurecer logo, logo. Oi, vamos voltar pela manhã. Enquanto isso, chocolate quente para todo mundo no café. o mistério, primeiro é preciso procurar pistas. E foi isso que Moranguinho e suas amigas fizeram. Na manhã do dia seguinte, elas descobriram que todas as cenouras haviam sumido misteriosamente. Bem, as cenouras desse boneco sumiram também. E usamos boa parte das cenouras que guardamos para o estoque de inverno para fazer a brincadeira. Oh, e parece que o inverno tá voltando. Ahá! Já sei! Já sei quem pegou as cenouras. Eles têm pés ligeiros, mas não o suficiente pra mim. Eles não fazem ideia de que eu já li todos os 120 livros da grande detetive Patti Persimmon. Ou seriam 130? 
E posso dizer isso com certeza. Sem sombra de dúvida, os culpados são terminantemente e verdadeiramente... Esquilos. Isso! Hã? Ah, ah? Sim, pegadas de esquilos. Parece que são três. E isso está absolutamente... correto. Oh, vida. Oh, céus. Esquilos podem ficar muito famintos. E três juntos são famintos ao triplo. E se não tivermos cenoura suficiente? Sério? E se eles começarem a comer o resto da nossa comida? Sim, as safras que estocamos para o caso de um inverno rigoroso. Ah, não vai ser um inverno rigoroso. Ou melhor, não parecia rigoroso ontem. Parece que uma nevasca vem vindo aí. Nesse caso, não seria bom tentarmos deixar algo para eles? Vocês sabem dividir o que temos. Mas se o inverno ficar muito rigoroso, o que temos pode não ser bastante nem para nós. Ah, mas razão, acho que temos, temos que, que dividir as coisas, não acho. Uhum. Concordo com o senhor Floriano. Se acontecer uma grande nevasca, os mini jardins e pomares serão soterrados. E só teremos picolés de frutas para comer até a primavera. Acho que eu concordo com o moranguinho. Não é melhor dividir? É, 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 é
Zoom. Bem, acho que descobrimos quem pegou as cenouras. Nenhuma das cenouras foi comida. Não estavam com fome? Então por que... Vocês queriam brincar de caça ao nariz do boneco de neve? <risos> Ué, então... Foi isso que aconteceu no início de um inverno muito longo. <risos> 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 